Merhaba arkadaşlar. Denklem kurma videolarına devam ediyorum. Bölüm 0. Bölüm 0 dedik çünkü oran orantıyı konuşuyoruz. Oran orantı denklem kurma problemlerinin arka planı, temeli. Ee, i̇lk baştaki bundan önceki videoda oran ve orantının ne olduğunu örneklerle yaptık. Sonuna birkaç uygulama koyduk. Devam edelim. Mesela 5A eşittir 4B dedi. Ve dedi ki A bölü B nedir? Buna göre. Şimdi bunu bulacağız. Birkaç yol var elbette. Mesela örnek e, sayı vererek yapabiliriz. Mesela a eşittir 4 olsaydı 4 çarpı 5 20 eşittir 4b o, da, o zaman b de 5 olacaktı. Yani a'nın 4 değeri için b 5 olacaktı. Bu şekilde oranın 4 bölü 5 olduğunu bulabilecektik. Peki daha matematiksel olanı ne? O da şu. Her zaman payda da 1 var zaten. Şöyle 1 bölü 1 şeklinde de görebiliyoruz. Ee, böyle olunca bakın orantı formatına dönüştürdük biz bunu. Yani a bölü b eşittir c bölü d gibi oldu. Bu durumda şöyle bir şey yapabiliriz. Şunları açarsak. Basit olsun diye biraz yavaş anlatıyorum. 5, şöyle 5 çarpı a bölü 1 eşittir 4 çarpı b bölü 1 olacak. Biz bunları eşitlerken ne yapıyorduk? a çarpı d, şöyle bir şey yok. a çarpı d eşittir b çarpı c oluyordu. Yani burayla bura yer değiştirse de aynı şey oluyor. Çünkü ikisini çarpıp eşitlik sağlıyoruz. Dolayısıyla biz buradaki B'yi şuraya atabiliyoruz. 5'i de buraya atabiliyoruz. O zaman ne oluyor? A bölü B eşittir 4 bölü 5 oluyor. Ha, mesela şunu diyebilirsiniz. Ben bunu yazdım. Yani 5A eşittir 4B dedim. A'yı mı bu tarafa atacağım, B'yi mi bu tarafa atacağım, onu nereden göreceğim diyebilirsiniz. Pek fark etmiyor. Yani çünkü mesela siz A'yı bu tarafa atarsanız, burada yukarıda olduğu için şuraya alta geçecek. Ve 4'ü de bu tarafa aşağı atacaksınız. 5 bölü 4 eşittir. 4'ü attınız. B bölü A olacak. 5 bölü 4, B bölü A olduğu için... İki tarafı da ters çevirince 4 bölü 5 eşittir a bölü b olacak. Bu şekilde ikisi arasındaki oranı da bulabiliyoruz.